നമസ്കാരം മോഡൽ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അമൃത യേശുനോസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് മിസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ ലിറ്റിൽ ഷെയ്പ് അതായത് കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക കോശങ്ങൾ കോശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സെൽസ് കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരുടെയൊക്കെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ലെൻസിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഹസ്തരേഖകളും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മളൊരു ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചീക്ക് സെൽസിൻ്റെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളിത്തൊലി നിരീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മൈക്രോസ്കോപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് അതിൽ നോക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐ പി എസിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം തൊട്ടടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നോബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ പോലെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ നോബുകൾ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ പി എസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ക്രമീകരിക്കാനും നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതാരാണ് ഈ നോബുകളാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രതല ആ പ്രതലത്തെ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലിപ്പ് അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജും ക്ലിപ്പും അതിന് താഴെയായിട്ടൊരു പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടൻസർ ഈ കണ്ടൻസറിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡയഫ്രം ആണ് പിന്നെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ പഠിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നത് മിററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ ഐ പി എസ് ഉണ്ട് നോബ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്പും സ്റ്റേജും ഉണ്ട് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് മിററുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത സാ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എത്ര ലെൻസുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും കണ്ടു ഐ പി എസിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടെന്നും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫങ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മിററിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ആ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട മിററിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററും ഉണ്ട് ഒരു കോൺ കെയ് മിററും ഉണ്ട് കോൺ കെയ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിററാണ് കോൺ കെയ് മിറർ ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലെയിൻ മിറർ അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും കോൺ കെയ് മിറർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺ കെയ് മിറർ അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടൻസറിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഫോക്കസിങ്ങിനാണ് സഹായിക്ക
എന്താണ് ഈ വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നേരത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കി നമ്മൾ മറ്റൊരു വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ വാഷ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കളർ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും നേരത്തെ സെക്ഷനെ മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഡ്രൈ അപ്പ് തടയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലിസറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയിനിലിട്ട ഏറ്റവും ചെറു നേർത്ത സെക്ഷനെ എടുത്ത് ഈ ഗ്ലിസറിലോട്ട് വച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മൺ മുകളിലായിട്ട് എന്തിടുക ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് ഇടുക എന്തിനാണ് ആ കവർ ഗ്ലാസ് ഇടുന്നത് എയർ ബബിൾസ് ജലകുമ്പളകൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വായു കുമ്പളകൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് ഇടുക അതിനുശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെ ഗ്ലിസറിനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക തുടച്ചു കളയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു സ്ലൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എന്താണ് സെൽ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് കൺ കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഏത് വഴി എന്തിൻ്റെ ഇതാണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സെക്ഷൻ ഓഫ് കോർക്ക് കോർക്കിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ അറകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു ചെറിയ ചെറിയ ചേമ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹം കണ്ടു അതിന് അദ്ദേഹം എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സെല്ലെന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ ഇതേപോലെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കോശവിജ്ഞാനിയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ അവിടെ ഉയർന്നു വന്നു സെൽ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശവിജ്ഞാനിയം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബയോളജി അപ്പോൾ ഈ സെൽ ബയോളജിക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ തന്ന ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അവരെ ഒരു നാല് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യവും അവരെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സെല്ലിനൊരു സെൻറ്ററുണ്ട് കോശത്തിനൊരു എന്താണ് കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അതിനെന്താന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് സെല്ലിനൊരു സെൻറ്ററുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം എന്താന്ന് വിളിച്ചു മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി എം ജെ ശ്ലീഡൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ എം ജെ ശ്ലീഡൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ബോഡി സസ്യശരീരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തിയോഡ ഷോവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് തിയോഡ ഷോവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജന്തു ശരീരം ആനിമൽസിൻ്റെ സെൽസ് എല്ലാം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞു പോരുത് എം ജെ ശ്ലീഡൻ പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ കാര്യവും തിയോഡ ഷോൺ പറഞ്ഞത് ജന്തു ശരീരത്തിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെ ബോഡിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ റുഡോൾഫ് വിളിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സെൽസിനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കോശ വിഭജിക്കുന്ന സെൽസിനെ വിഭജിക്കുന്ന സെൽസിനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണ്ടെത്തൽ ഇതാണ് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയതായിട്ടൊരു സെൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടെത്തലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു തിയറിയാണ് സെൽ തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിൽ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതൊക്കെ
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ ജീവധർമ്മപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എന്തൊക്കെ ജീവധർമ്മങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ അന്യവസ്തുക്കളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ അത് ചെറുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രതി എന്താണ് കടന്നു വരുന്ന അന്യവസ്തുക്കൾ അതായത് ഈ വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അന്യവസ്തുക്കളെയും തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സെൽസ് ആണ് അതേപോലെ സിന്തസിസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ജൈവ തന്മാത്രകളുടെ നിർമ്മാണം ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവ തന്മാത്രകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ലിപ്പിഡ്സ് കൊഴുപ്പ് പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജൈവ തന്മാത്രകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നവരാണ് സെൽസ് ആണ് ഇനി റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു പോഷകങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോഷകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സെൽസിനുള്ളത് ഒന്ന് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ബയോമോളിക്യൂൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പോഷകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം റിലീസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ സെൽസിനും ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ ആനിമൽ സെൽസ് ആയാലും പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആയാലും ആ രണ്ടിനും ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ല് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്ടിക്കുലം സൈറ്റോപ്ലാസം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ വോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ വാക്യൂൾ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സുകളാണ് അതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സസ്യകോശം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സെൽ മെമ്പ്രെയിന് ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുകളെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ല് എടുത്താൽ സസ്യകോശം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോശസ്തരത്തിന് ഉള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീവദ്രവ്യം എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അഥവാ ജീവദ്രവ്യം ഇനി എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം ഈ കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ സെൽ ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശാംഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇനി ഓരോ കോശാംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ളൊരു കോശാംഗമാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ എന്താണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ നമ്മൾ കൊച്ചിലേ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെന്നാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഊർജ നിലയം കോശത്തിൻ്റെ ഊർജ നിലയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയോണിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സംഭരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയോണാണ് ഇതെവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഊർജം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലിവർ കരള് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മസിൽസ് മസിൽസിലൊക്കെയാണ് ഈ ഊർജം കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് ഒരു കോശാംഗമാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്ടിക്കുലം എന്താണ് എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്ടിക്കുലം ഇതെന്ന് പറയുന്ന പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ കോശത്തിനകത്തുള്ള സഞ്ചാര പാത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്ടിക്കുലത്തെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽ ഓർഗനിലുള്ളിലേക്കും അകത്തേക്കും ഒക്കെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പദാർത്ഥങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടുന്നത് ആരാണ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്ടിക്കുലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പാസേജ് ഓഫ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻഡോപ്ലാസ്മ റെക്ടിക്കുലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറയണം സൈറ്റോ സ്കെൽറ്റൺ എന്താണ്
ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ വാക്യൂൾ ആണ് അഥവാ ഫേനമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഓർഗനലാണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് കളക്ട് സെൽ സെക്രീഷൻസ് നമ്മുടെ സെൽ സെക്രീഷൻ എന്താണ് സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്രവങ്ങളെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്രവങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻസൈംസ് രാസാഗ്നി ഹോർമോൺസ് ദെൻ മ്യൂക്കസ് പോലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സെക്രീഷൻസിനെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്ലാൻഡുല സെൽസിൽ ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി താഴെയായിട്ടൊരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓരോ എന്താണ് ഭാഗ ഭാഗങ്ങളും സെല്ല് ഓർഗനൈസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെല്ല് ഓർഗനൈസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മോഡലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ അവിടെ ക്